Hola, hola, bonsoir, bon noir, bon you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Que Sabéis que en este vídeo, como va a salir la, cara, sale la carátula, se va a hablar de, de Mbappé. Y no todo es Mbappé. Pero evidentemente... Eh, quiero que sepáis que el vídeo que pongo ayer de la última carta es una información que tengo de Francia y no es de Madrid. Desde Madrid lo que me llega es que el Madrid no tiene nada firmado. Que lo más probable es que pueda firmar en enero porque es lo que se ha hablado, pero no hay nada firmado. Y yo os comparto la información que yo tengo porque creo que lo debo de compartir. Lo puse ayer en un tweet. Creo que no es mi obligación dar información, pero sí es mi deber para la gente que sí confía en mí. Yo lo siento mucho por la gente que, que me incita a que deje de dar información, de que yo ilusiono a la gente, de que hago daño y demás. Yo no soy nadie, soy una persona igual que todos vosotros. Somos un átomo, cada uno de nosotros, en el lugar que estéis, estéis en Panamá, en Brasil, en Nueva Zelanda, Salvador, Argentina, España, al lado de mi casa aquí en el puerto Santa María, en Madrid capital, donde estéis. Somos todos unos átomos y cada uno de los átomos en la ciencia actúa por explosiones moleculares. Y las explosiones moleculares cada uno las pone donde cada uno las quiere poner en valor. Yo es verdad que me he pasado un mes y pico regular. Eh, porque bueno, he tenido que saber lo que ha pasado, que tal. Pero bueno. Ayer puse un vídeo de Mbappé, en el que pongo que Mbappé hay una carta en la cual, pues bueno, ya dice que él no va a seguir en París. Y, el, y lo que es la relación entre el PSG, Qatar y Mbappé es buena porque ya el Qatar sabe que a cero no se van a quedar. Ellos lo han intentado. Y lo intentan. Mbappé, claro, eh, yo voy a darlo todo aquí hasta el final de la temporada. Ya después ya me voy al Real Madrid. Voy a dejar una prima de mi dinero que me pertenece a mí. Bien por la prima de fidelidad que no la cobre o bien porque cuando cobre ese dinero, pues, yo no sé si será. Yo creo que lo más fácil sería, mira, no me pagues, aprime, punto. Pero otra cosa es que eso pase, porque eso es lo que van a vender ellos para quedar de poder. Ellos el dinero le da igual. A saber todo lo que hayan hecho ellos para poder tener esa plantilla que tienen ahora de tantos nombres, ¿no? Mbappé y no tan solo Mbappé. ¿Por qué? Porque yo os he comentado con un mes y medio de antelación la llegada de Vendrick al Madrid. Con dos meses de antelación la llegada de Chuamení al Real Madrid con la cifra exacta de los pagos. Y lo de Bellingham os lo conté desde el 19 de noviembre del año pasado. Entre otras cosas. Por tanto... Yo no creo que yo tenga que dejar la información cuando la información que tengo es buena. Y cuando la gente de mi entorno, la que me ve todos los días la cara, me dice, sigue así. Y me anime, me apoya, los profesionales. La gente que me da la información. Porque nunca desvelo una fuente. Las protejo bien y las defiendo hasta el final. Y si me dicen algo, lo intento contrastar y para adelante. No todas las informaciones son directamente bien, al 100% de todo. Pero ya, por ejemplo, a un negacionista masivo como es José Feliz Díaz ya él mismo lo ha sentido en París y aquí decir que solo se habla de Mbappé no, 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 tan solo de Mbappé no se habla aquí se habla de los vinagres, de los árbitros, del Barcelona de la Liga, de las tertulias de la vida en sí de mano pero también os digo otra cosa cualquier otro, cualquier otro después de lo que me pasó el verano pasado pega un portazo y te entetieso es decir, desaparece y le da igual que le den por culo la vida virtual. Por, di por el dinero que da esto. Porque al final da algo, sí, da algo. Pero no da para vivir. Da para unos gastos, para poner cosas más o menos en orden, para disfrutar un poco, evidentemente. También tiene unos derechos. Pero también es verdad que esto también lo mina un poco la cabeza. La, lo que es la psicología, ¿no? Yo os animo a todos los que no queréis a Mbappé en el Real Madrid. Yo os animo, sinceramente, a que seáis fuertes. Fuertes. Muy fuertes. ¿Eh? Porque en cuanto acabe el terremoto de enero o febrero, ya no va a pasar nada. Porque lo que tenga que ser, será ahí. No habrá un verano kilométrico de otra vez informaciones. Ahora viene, ahora no viene, ahora hay ofertas. No hay ofertas. Hay unas cantidades pactadas, que ya os lo dejé en el vídeo. Y en el de miembros, también os lo dejé. Que por cierto, el vídeo de miembros que tengo de Mbappé, tengo... Tres vídeos privados. Y esos vídeos, cuando llega el momento, los voy a poner públicos. 
Porque da igual que lo ponga después, dentro de dos meses o tres meses. El vídeo va a monetizar igual si la gente lo consume, da like y demás. No tiene por qué ser el mismo día en 24 horas. No funciona así YouTube. Lo digo para los que queráis crear contenido. Sé también que hay mucha gente que lleva con, queriendo monetizar en YouTube mucho tiempo y nunca lo consiguen. Y a mí MAPE me ha dado muchísima audiencia. Me ha hecho generar algo de dinero y no a base de mentiras. Yo he contado lo que tenía y cuento lo que tengo. Y cuando veo que toda la prensa empieza a abrir el hilo, ¿por qué yo no lo puedo abrir? ¿Acaso yo no os dije que Harry Kane no vendría jamás al Real Madrid? ¿O no os dije que Rich James el año pasado o este verano no estaba en los planes del Real Madrid? ¿No os lo dije? ¿Dónde están? Y no es por contraatacar, sino es por decir que la información que me llega no es del todo mala. Y todo no es invención, porque si fuera invención, pues ya ves. Lo que pasa es que lo de Mbappé se me unió... El corazón también, ¿no? Porque para mí es el jugador por el que más siento. Es el jugador que me hace levantarme de la silla. Y es el jugador que cuando le me mete un gol con Francia... Francia no tanto, pero con el PSG me cago en la madre que parió al Furu. ¿Por qué es el mejor jugador del mundo en ataque? ¿Os gusta o no? Porque es un jugador destinado a marcar una época en el fútbol. Y su destino depende tan solo de él a partir del 1 de enero. Os he dicho que en la semana de mi cumpleaños, el 15 de enero, que espero que estéis por aquí mucha gente, ¿eh? una tartita o algo así, no sé, un tartazo también, ¿no? pero el 15 de enero de cada año cumplo yo, ah, no, cumplo año, ¿no? allá por las 9 y media de la mañana, es cuando mi gran, única y señora madre me parió por esas piernas y, y creó lo que estáis viendo, una persona totalmente transparente y que todo lo dice a la cara. Jamás voy con dobles, dobles caras. No soy un falso. Todo lo que tengo que decir lo digo siempre a la cara. Y sin miedo a nada, porque cuando uno va con la verdad por delante, va hasta el final. Porque la verdad solo hay una. Mentiras hay millones. La verdad solo hay una. Y lo veo, y eso lo digo en consecuencia, a cosas que estoy viendo por redes sociales eh, que me dan pena, sinceramente. Pero yo a lo mío, y desde la lejanía lo veo todo. Y me jode tantas disputas por una personita que decidió dejarnos tirar un año, entre comillas, porque la prensa, la gente se la cree dependiendo de cuándo caliente el sol. ¿Y dónde? Porque, claro, hay otras cosas que no se crea la gente. La, nada, hoy, por ejemplo, pone marca lo de Mbappé. ¡Eso es mentira! ¿Cómo va a venir Mbappé en 2024? ¡Ah, va a renovar! No sé qué. ¿Dónde está la renovación de Mbappé? Por Dios de mi vida. Cuando pasen dos semanas o tres semanas, se va a hablar de la carta que yo escribí allí. ¿De la carta no ha hablado? Nadie. Y eso ha ocurrido. Ahí, Mbappé, en, ese, en esa carta, se compromete a dejar una cantidad económica no corta, para nada, al PSG, al decidir no renovar su contrato. Y os estoy diciendo en este directo, os estoy diciendo en este directo, que Mbappé ya ha tomado la decisión de salir de París y firmar el el, el, con el Madrid en enero. No os estoy diciendo que esté firmado, pero que la decisión a día 27 de octubre del año 2023 es la que es. Carta emitiendo su decisión definitiva al PSG, agradeciendo todo lo que le han dado, buena relación, vais a tener dinero, no hay problema alguno por eso, ¿vale?, y eso lo dirá él y el PSG. No habrá más. El Madrid espera a que todo esto se firme. Se ponga en un papel ante notario, en unos varios papeles, porque el contrato de Mbappé son 90 y pico, 100 páginas. ¿Vale? Esos contratos que llegaron a estar redactados hace dos años. Y que ya os digo, yo tengo el contante que cobra Mbappé neto, sin primas. Y Pedrero lo ha dicho, 35 netos, que son 70 brutos. Yo tengo entendido 60 brutos, que son 30 netos, pero sin primas. Otra cosa es que tú, por bonificaciones, le puedas meter pluses, por meter goles, por partidos jugados, por títulos, pues se puede llegar, porque al final ese dinero lo va a generar Mbappé solo. Y Mbappé en dos años, si no tiene lesión ninguna, está pagado con lo que genera y con lo que ese estadio va a dar. Si Florentino Pérez decide hacer este movimiento, que todo pinta a que sí, y yo entiendo que haya gente que no es más Florentino no esté seguro, que pueda haber cualquier cosa y demás. Florentino 
es el que más quiere verá esto por su imagen, por su club de su vida, de su alma y porque sabe de fútbol. Y aunque en el pasado hubiera errores a la hora de fichar, yo me acuerdo ese infausto recuerdo de Redondo, que se tiene que ir para que venga Figo, y lo de Maquelele, que son cosas que al equipo lo lastraron, pero eh, ahora mismo tú tienes a Camavinga, tienes a Suamení, tienes a Valverde, tienes a Militao, seguramente a Alfonso Davis, Camavinga, por supuesto. ¿Cuánta gente tiene para dar equilibrio el Madrid? Y en ataque que se entiendan entre ellos. Vinicio y Rodrigo han renovado. Y te aseguras de que si se quieran ir en un futuro, van a dejar dinero. Porque aquí no se puede ir del Madrid todo el mundo con 31 o 32 años a cero euros, señores. Y si el Madrid ha puesto 70 millones de euros en plusvalía, que no en venta, plusvalía. Estamos hablando de beneficios después de la inversión. Y eso significa de que alguna salida pueda haber que sea tal. Yo creo que desde lo que me cuentan estoy seguro de que ni Rodrigo ni Valverde, ya os lo dije en el vídeo de miembro, os lo digo públicamente, ni Valverde ni Rodrigo serán ni una de esas dos ventas. Pueden ser Álava, Brahim, Ceballo, pero a 70 millones de euros no llegan en beneficio. Álava puede porque Álava ha venido gratis. Primer fichaje tal. Pero claro, aquí te cuentan ayer cuentos de Gonzalo Ignacio, 60 millones de euros. Yo no voy al Madrid pagando 60 millones de euros por un central. No lo veo. No lo veo. ¿Y a Jorge Méndez? También no lo veo. Pero respeto lo que digan. Por tanto, yo digo que la gente que venga aquí a verme, o que me escuche y demás, si no quieren ver un vídeo, que no lo vean. Pero que aquí es Mbappé y no tan solo Mbappé. Es... Lo que es, lo que hay, lo que os cuento. Yo reacciono y opino lo que sea. Yo no voy a dar una exclusiva jamás. Os he dado alguna, eso sí. Pero yo lo voy a decir de otra manera. Yo tengo esto. Pasará o no pasará. Después que la gente ponga en una balanza lo que uno tiene y lo que no tiene. Y a los que me decís que esto me ha hecho daño a mí, evidentemente, para lo que yo podía haber ganado, claro que me ha hecho daño. Pero injustamente. Porque si yo pongo en valor que he dado 15 informaciones y de las 15 han, han sido 10 buenas, bueno, 11 y 4 malas, no veo el juicio de valor tan negativo hacia mí. Otra cosa es que yo interactúa con todo el mundo y otra cosa es que yo haya dado mucha confianza a la gente para que luego me peguen dos guantazos virtualmente, porque a la cara nadie me da nada. Que eso es otra. Yo cuando soy en Madrid, a mí nadie me ha dicho nada a la cara, ni me ha escupido, ni me ha insultado, ni poco más. Lo más cercano que tuve fue un tío... Que se hecho una foto conmigo diciéndome, ah, soy suscriptor tuyo, tal, no sé qué, tengo bulla, tío, una foto, tal, y resulta que era un hater. Lo mismo, me vio en persona y dice, como este tío le diga que es un hater, bueno, y lo otro que tuve fue que una creadora de contenido, que no había sido su nombre, grabando un vídeo en el Bernabéu, dice, este que se cree con... Pues llevo la camiseta de mi equipo, del Real Madrid, con mi dorsal, el número 9 de Coyotitos Paz. Eh, el tema es el que, yo ya os digo, yo no tengo ningún tipo de reparo eh, en lo que dije en su momento de pedir disculpas pero la historia es que yo no tengo eh, pudor alguno en, en no tengo pudor alguno en decir que yo no me arrepiento de nada porque yo todo lo que he contado todo absolutamente todo lo que he contado lo he contado con papeles y con pruebas y como no veo a nadie demostrando sus pruebas yo tampoco lo tengo por qué hacer están vosotros creerme o no en otra punta del mundo aquí al lado de mi casa en España en Canarias en Baleares donde queráis pero yo no obligo a nadie a creerme ahora también os digo algo cualquier otro se quita del medio ni cara ni perfiles verificados ni horas ni tiempo ni nada huye como un cobarde yo no soy un cobarde yo soy un gladiador yo lucho por lo que quiero y lo que me da la gana, no por lo que me dicen. Y además, hago lo que quiero, cuando quiero y como me da la gana. Como diría Andrés Monte, para descansar. El artículo de Aimiel, Shaquille O'Neal.
puedo caer mejor, puedo caer peor. A veces puede ser un ogro, a veces puede ser muy autoritario, sí. Pero lo que no he ido nunca es con dos caras. Al que le guste bien y al que no le guste también. Pero si tengo que ponerme en una balanza a día de hoy, mi año en informaciones, de todo menos suspenso. De todo menos suspenso. Y si hubiera llegado Mbappé, de matriculado no. No llega Mbappé, me pongo un bien, un notable. Un un 6, un 7. Recordad, Mbappé no ha renovado. Ni va a renovar. Porque su decisión, según me cuentan, y es lo que yo tengo, ya está tomada. Todos los que digan que nadie sabe lo que va a pasar con Mbappé y demás, entiendo que sean excesivamente prudentes, aunque entiendo los pasados. Yo también lo entiendo. ¿Eh? Pero yo no os voy a vender que ya está firmado. No está firmado. Ahora, cuando esté firmado, lo diré aquí el primero. Cuando yo lo tenga. Y si lo dice alguien antes que yo, perfecto. Pero yo lo voy a decir cuando yo lo tenga. Porque no es más información la que se da más rápido que la que se da bien dada. Y que conste. Yo soy un aficionado al fútbol, creador de contenido, gamer, madridista. Eh, ya os digo, yo eh, es, la, es lo que tiene el, el mundo, el tema este, ¿no? Eh, la gente te va a querer, te va a querer por tus virtudes o por tus errores. Haya cada uno. Pero queda coyotito para rato. Y es este vídeo, se llama Mbappé, y no tan solo Mbappé. Recordad que detrás de la cámara hay personas, yo lo sé, el primero, porque yo soy la primera persona que me pongo aquí. Pero todos los que están viéndome, también sois personas. Y no voy a ser un hijo de la gran puta de engañar a la gente como han hecho otras personas en momentos pasados. Véase la prensa internacional por no englobar. Bueno, por englobar todo un poco, ¿no? Y cuando me he dirigido a más gente mal, me he dirigido envenenado de tantos meses y meses de tantos hate que he aguantado. Creadores de contenido conocidos me han dicho a mí que no entienden tanto lo que me han llamado a mí. Y si pido suscripciones porque creo que me las merezco. Porque dicen que si uno no se quiere a sí mismo... ¿A quién va a querer? ¿Peco de falta de humildad? No. No. Lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. Eso es lo que os puedo decir en resumen de todo esto. Y os garantizo que el culebrón de Mbappé tiene fecha de final. 1 de febrero del año 2024 y lo más normal es que dos semanas antes esto quede totalmente cerrado para bien con un porcentaje muy alto o para mal porque todo es posible en la vida me puede tocar la lotería mañana ojalá me toque que lo más normal es que no me toque porque primero que ni la he hecho pero si participo me puede tocar Pues la misma comparación que os pongo para terminar este vídeo en el caso de Kylian Mbappé a día de hoy. ¿Le puede tocar el PC de la lotería y es un número porque está echando números y no le toca? Renovación y venga y otra vez y pum pum y pum pum y que no. A lo mejor le toca. Pero el porcentaje de que le toca la lotería... ¿Veis esta uña? Esta o esta. La mitad de esta uña. Es la posibilidad que tiene el PSG de cortejar a Gillian Mbappé para renovar su contrato y que Mbappé dé al traste con su sueño desde niño. Jugar en el Real Madrid. Dad like si os ha gustado el vídeo. Compartid en vuestras redes si queréis que la gente me conozca un poco más. Suscribid al canal que yo creo que no os cuesta nada. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente. A la Madrid. Y gente, lo siento mucho. La vida es así. No la he inventado yo. Un día menos. Yeah. Gracias por la atención y por la compañía Y hasta pronto, a la Madrid